Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. Selamun aleyküm. Her vaxtınız xeyirli olsun, aziz tamaşaçılar. Bizim bu bəhsimiz ahirət aləmi haqqında yetişdi bu məsələyə ki, insan öldükdən sonra bir sıra əməllər vardır ki, onun üçün zəruridir, onun üçün xeyirlidir. Onlardan biri insan öldükdən sonra, dəfindən sonra da onun üçün təlqeyin oxusun. İkincisi, onun haqqunnaz, haqqulla e, boynunda varsa, Borcu varsa, istəyir Allah'a olan borcuları, dini baxımdan ya insanlara olan borcuları varsa, onun tərəfindən əda olunsun, halallıq tələb olunsun. Üçüncü məsələ, bu vacibatdan sonra ölən insan tərəfindən müstəhəb əməlləri yerinə gətirmək. Peyğəmbərdən valideyni öldükdən sonra ehsan etmək haqqında soruşuldu. Yəni, Peyğəmbərimizdən soruşdular ki, mənim valideynim dünyasını dəyişib. Dünyasını dəyişən valideyin üçün mən nə edə bilərəm? İmam buyurdu, əziz Peyğəmbərimiz buyurdu ki, Əssəlatu əleyhima, onlar üçün dua et. Səlat lüğətdə dua mənasındadır. Yəni, Peyğəmbərimiz ki, buyurur, valideyin öldükdən sonra onun üçün dua edin. Məlum olur ki, bizim duamızın onun üçün xeyri vardır. Salavat göndərək, dua eləyək, istixbar edək onun haqqında. Davamında Peyğəmbərimiz bu. Vəli istihbar ləhuma. Onlar üçün, valideynlər üçün istihbar edin. Və in fazu əhdihma min bədihma. Onlar öldükdən sonra, əgər onların kimlərsə əhdi, peymanı, qərarı, vədəsi vardırsa, onu biz həyata keçirdik. Kiməsə bir söz verilmişdi, dünyasını dəyişdi, o verdiyi sözü əməl eləmədi. Əziz Peyğəmbərimiz buyurur ki, onu valideyiniz tərəfindən həyata keçirdin. Və ikramu sədiqihima, onların əgər dostları varsa, əgər anadır, rəfiqəsidir, atadır, dostudur, deyir ki, onların dostuna hörmət eləmək, əziz demək. Belə olmasın ki, ata öldükdən sonra atanın dostunu artıq qapıya qoymayaq, onların hörmətini saxlamayaq. Peyğəmbərimiz bu ki, bunu edin atanız tərəfindən. Bunlar baxmayaq ki, müstəhəbbidir, amma Peyğəmbər bu ki, bunu edin. Və silətur rəhim, əlləti la tusəlü illa bihima. Çox gözəl bir nöqtəyə də işarə edir. Buyur ki, onların tərəfindən silək rəhim. Silək rəhim, məsələn, fərz edək ki, atanın bir bacısı vardır. Bizim, məsələn, birbirimiz hesab olunur. Deyir ki, ata ancaq onları yoxlayırdı. Artıq dünyasını dəyişdi, heç kim onu yoxlamır. Deyir, ata öldükdən sonra ata əvəzinə sən gid onu yoxla. Atanın bibisi, atanın dayısı sənə bir az uzaq ola bilər. Amma onların heç kimi yoxdur indi yoxlamağa. Sənin atan, anan onlara gedib dəyərdi. İndi onların tərəfindən sən bunu həyata keçirdi. Bu Peyğəmbərdən nəqil edədiyim hədis Riyazus Salikin kitabının 4-cü cildinin 42-ci səhifəsində nəqil olunmuşdur. 4-cü əməl. Həqiqətdə bizim əməlimizdir, amma ata-ana üçün xeyirlidir. Necə? Çox eşitmişik bunu. Elə rəftar et ki, atan-anan üçün rəhmət oxusunlar. Elə rəftar etmə ki, atan-anan üçün nifrin eləsinlər. Baxın, bəzən görür bir insan, gözəl bir insandır, deyirlər ki, Allah atı o rəhmət eləsin. Sən nə gözəl insansan? Yəni, övladın gözəl olması ata-anaya rəhmətdir. Amma bəzən də görülsən ki, bir insan o qədər pisdir ki, artıq ona qarğış eləməkdən keçib, onun ata-anasına nifrin eləyirlər, onun ata-anasına üzr istəyirəm, lənət oxuyurlar. Belə olmayaq. Başqa bir məsələ ki, insan öldükdən sonra onun üçün faydalıdır, qəbir üstünə getmək, qəbir ziyarəti. Çox önəmlidir. Təəssüflər olsun, özlərini müsəlman adlandırırlar, deyirlər ki, qəbir ziyarət eləmək olmaz. Mən hədis qeyd eləmişəm burada. İmam Sadıq ə.sələmlə, digər imamlardan da nəql olunub, Peyğəmbərin də hədisinə işarə elədim. Deyir, gedin qəbir üzərinə, qəbir ziyarətinə. İmam ə.sələm bu ki, qəbir ziyarətinə getdiyidən sonra, məxsusən əgər ata-anı olarsa, ata-anan qəbirin kənarında öz hacətinizi istəyin. Allah da Allah ata-ananın hörmətinə hacətinizi verər. Nə üçün qəbirlər ziyarət eləməyək? Başqa faydaları da var, ölümü yad eləməklik, ahirət üçün hazır olmaq və bu kimi məsələlər. Amma bizim ziyarətimiz onlar üçün xeyirlidir, faydalıdır. İmam Sadıq ə.sələmdən bir hədis var. Bir nəfər İmam Sadıq ə.sələma belə dedi. 
یا ابن رسول الله یا گوم رزول رزول علا قبر ابیه و قریبیه و غیر قریبیه هل ینفعه زالک یا ابن رسول الله بیر شخص جدیر از اتاسنین قبرینه یا امومیت از یخانلارنین قبرینه زیارتینه یا حتی یخانه دا دیل باشکه بیر مومینده مسلمانده اونلارن قبر زیارتینه جدیر هل ینفعه زالک آیا بونون اونون چون خیری وارده Ölən insan üçün xeyri vardır. Mən gedirəm atamın qəbir ziyarətini, anamın qəbirini ziyarət edirəm. Qohum əqraba və yaxud da qohumum da bir müsəlmandır, bir mümindir. Başqa bir şəhərə gedmişəm, qəbiristanlıqdan keçirəm, gedirəm qəbiristanlığa, bir ziyarət edirəm, bir Fatiha suru oxuyuram. İmam Sadıq Əleyhissalama bunu sual etdikdə imam buyurdu. Nəəm, əlbəttə, bəli, faydası var, xeyri vardır. İnnə zalikə yədxulu əleyhi. Sən əgər gedirsən bir mümini, müsəlmanı, atanı, ananı, yaxınlarını ziyarət edirsən, bu, məlum olur o qəbir sahibi üçün. Bunu bilir və bunun vasitəsilə xoşhal olur. İnnə zalikə yədxulu əleyhi. Onun üçün şadlığa səbəb olur. Kəmə yədxulu ələ əhədikum əl-hədiyyə yəfrəhu biha. Necə ki, sizlərə bir hədiyyə verəndə, bu hədiyyə görə şad olursunuz, xoşhal olursunuz, siz də qəbir ziyarətinə gedəndə qəbir sahibi xoşhal olur. Burada bir məsələyə də işarə eləmək istəyirəm, o da bundan ibarətdir. Əgər biz qəbir ziyarətinə getdik, bir fatiha oxuduq, bir soru oxuduq, bir istixbar elədik, aya biz eləyə bilərik bu gözəl əməldə bir neçə şəxsi şərik edək, Məsələn, bir Yasin surəsini oxuyuruq, inşallah gələn verilişdə işarə edəcəm, ayətül kursu oxumaq, Yasin surəsi oxumaq xüsusi olaraq ölən insan üçün faydalıdır. Biz oxuduğumuz bu surəni neçə, bir neçə ölüyə şərik edə bilərik, yoxsa yox, buyurlar ki, əlbəttə və savabından da azalmır. Sən bir Fatiha surəsi oxu, beş dənə meyitə yox, beş dənə ölən insanı yox, əlli dənə meyitə, Hədiyyə ilə hamısına savabı yetişəcəkdir. Bir məsələyə də işarə etmək istəyirəm, çox önəmlidir. Bəzən biz el arasında da deyirlər, filan kəs dünyasını dəyişib, onun haqqında danışmayın. Artıq ölüb gedib də, ölənlər haqqında mənfi danışmayaq. Bu hədislərimizdə də qeyd olub, bir neçə hədis bu barədə mən qeyd eləmişəm. Baxın, bir insan ki, dünyasını dəyişdi, nə qədər pis insan olsa da belə, onun pisliyi haqqında danışmayaq. Hətta bir insan özünü öldürübsə belə, hədisdə vardır ki, onun haqqında danışmayaq. Hətta bir insan elə bir pis iş görüb, cinayət iş görüb, daşqalaq olub. Onun haqqında da yerə biz mənfi danışmayaq. Ümumiyyətlə, bir insan ki, dünyasını dəyişdi, onun hesabı Allahlandı. Biz deməyək ki, filanca cəhənnəmli idi. Bizim haqqımız yoxdur. Allah bilər, özü bilər, dünyasını dəyişib. Əksinə, biz onun haqqında istixbar edək, onun haqqında tövbə edək, onun bağışlanmağını istəyək. Bəli, biz rahat hədislərdə gəlib ki, hər kəs özün öldürərsə, bu cəhənnə məhlidir. Baxın, bu hədislər onun üçündür ki, bu işin nə qədər böyük günah olmağını bizə çatdırır. Ki, insan bunu eləməsin, özünü öldürməsin, intihar eləməsin. Amma intihar etdikdən sonra biz onun üçün istixbar eləməliyik. Deməyək ki, yusvay getdi cəhənnəmə. Xeyr, bunu demək düzgün deyil. İmam Bağır əleyhissalamdan belə bir hədis vardır. Buyurur ki, səlli əlamən matə min əhlil qiblə və hisabuhu əlallah. Asıq ayədin şəkildə buyurur. Buyur ki, bir nəfər ki, dünyasını dəyişib, ona dua elə, onun haqqında dua elə. Ola bilər, bunu biz namaz mənasına da görəyəm. Qeyd eləyək ki, burada səllidən məqsəd namazdır, yəni meyit namazı. Bir insan ki, dünyasını dəyişib, sənin vəzifən ona meyit namazı qılmaqdır. Və yaxud da dua mənası kimi də götürə bilərik. Onun ölən insan üçün dua elə. Əgər qibilə əhlidirsə, yəni müsəlmandırsa, bir müsəlman dünyasını dəyişib, bizim vəzifəmiz ona cənazə namazı qılıb, onun haqqında dua etməkdir. Və hesabuhu əlallah, onun hesabı Allahadır. Demək ki, bu pis insan idi, araq insan idi, nəmnə idi. Bəli, onlar günahdır, gərək eləməkdir. Amma indi edib dünyasını dəyişir, dünyasını dəyişəndən sonra tamam oldu. Gərək biz onun üçün dua edək, Allahdan bağışlanmaq istəyək. Bu, oxuduğum İmam Bağır Əl-İslamdan hədis, Əl-İstibsar kitabının birinci cildinin 468-ci səhifəsində nəql olunur. Biz meyitə namaz da qılanda, 
o meyyit, o ölen insan ne kadar pis insan da olsa, müsallamdırsa bizim vazifemiz budur ki onun hakkında belə deyək. İnna la ne'lemu minhu illa xeyra. Ölü ba dünyasını dəyişib, fasiq idi, facir idi, günahkar idi, şərabican idi. Hər bir halda dünyasını dəyişibsə zahirdə müsallamdır. Müsallamana namaz qılmaq vacibdir. Meyid namaz qılmaq vacibdir. Meyid namazında da biz deyirik ki, ilahi bundan bir xeyirdən başqa bir şey bilmirik. Hansı xeyirdir? Hayatı evveldən sona kadar hamısı günah olub. Yeni müsallaman idi. Bizim vəzifemiz demektir ki, ilahi bu müsallaman idi. Müsallaman kimi biz bunu dəfn edirik. İnşallah ki, Allah da onu bağışlasın. Aziz Peygamberimizden bir hadis vardı. Buyurur ki, Səllu əlal mərcumi min ümməti və əlal qatili nəfsəhu min ümməti. Buyur ki, hətta, hətta, işare elədim. Aziz Peygamberimizin hadisinin məzumunun dedim. Bu da hadisin özüdür. Mənim ümmetimle, eğer bir nefer daşqalağla dünyasını değişibsə, özünü öldürüb, intihar ederek dünyasını değişibsə, siz onun için namaz kılmalısınız. Bundan o aynası yoxdur ki, intihar eləmək en büyük günahlardandır. Ama eyni zamanda Aziz Peygamberimiz buyur ki, ona namaz kılın. Bu hadis, Mən la yahzurulu, Mən la yahzuruhul fəqih kitabının birinci cildinin 166-cı səhifəsində Nəqil olunmuşdur. Ümumiyyətlə, bütün dünyasını dəyişen insanları biz xoş sözlərlə yad eləməliyik. Nə qədər pis xüsusiyyəti olsa da belə, o pisliklərindən gərək biz ad aparmayaq. Çox önəmli bir məsələdir. Aziz Peyğəmbərimiz buyur ki, La təzkuru əmvatikum illa bi xeyrin. Ölənlərinizi yalnız və yalnız o gözəl işləri ilə yad edin. Fəinnahum çox güzel bir nöqtiyyə işare edir. Nə üçün ölən insanları biz xeyrlə yad eləməliyik, onun xeyr işlerini deməliyik, pis işlerindən ad aparmamalıyıq? Buyurur ki, ölən insan barısında ki, siz danışırsınız. Fəinnahum in yakunu min əhlil cənnə, əgər cənnət əhlidirsə, təəsəm o, siz onun haqqında pis danışsanız, siz günah edirsiniz. Yani bir insan dünyasını değişir, iki haldan xariz değil. Ya cennet ahlidir, ya cennet ahli değil. Eğer cennet ahlidirse, siz onun, onun barısında pis danışsanız, günah edibsiniz, o cennet ahlidir. Cennet ahlinin haqqında ne için pis danışırsınız? Ama eğer pis insandır, cehennem ahlidirse, əzaba döyüçar olubsa, el onun əzabı onun için kifayetdir. Ne için biz onu pis yad edelim? Buyurur ki, Amma və in yakunu min ahlin nar, ama eğer cehennem ahlidirsə, fəhəs buhum mahum fihi. Cehennem olsun kifayetdir, artık siz onu pis yad eləməyin. Ama bu hadis Əl-Məhəccətül Bəyza kitabının 8-ci cildinin 293-cü səhifəsində nəqil olunmuşdur. Ama bu müsallamlar barısında dedik ki, hətta pis insan olsa da belə onu gözəl yad edək, onun haqqında mənfi danışmayaq. Kafirlər necə? Aya kafirlər üçün də biz Allah'dan rəhmət diləyə bilərik. Kafirlər barısında xeyir. Kafir o şəxs ki, bilərəkdən Allah'ı inkar edib, məadı inkar edib, Peyğəmbərin risalətini inkar edib, biz onların haqqında rəhmət, Allah'dan rəhmət diləyə bilmək üçün. Allah da özü Qur'an-ı Kerimdə belə buyur ki, fələənətullahi əlal kafirin. Allah'ın lənəti olsun kafirlərə. Allah kafirlər barısında lənət oxuyubsa, bizim haqqımız yoxdur ki, onlar barısında rəhmət oxuyaq. Hamınızı Allaha tapışırıram. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.